在游客意见栏中也常见慕名的问询，通常这些信件事无巨细，都会由专员详细通过电话解答。请问那种长满虫草的黑色块块是哪一种虫草？我想要靠近看，被臭味逼回来了。相关人员准备前往勘测，如果是珍稀物种，您可以获得赏金。请问沿路上的服务区怎么都关了？相关部门已经知情，正在派人前往调查。请问怎么区分珍稀的虫草和不珍稀的虫草？看看附近有没有蝴蝶、蚂蚱之类的昆虫，珍稀品种附近都会有的。请不要靠近昆虫，以免感染病菌。距离下一个出口朗诵镇终点还有五十公里。国道 GXXX 终点。站前立交桥右行可上，即 Y Y Y 前往大日照寺。朗诵镇有着高原摇篮的美誉，即使是现代，当地仍然以农业和手工业为主要的产业，较大程度的保留了当地的历史风情。想要科考调研这里的文化、历史乃至生态环境，就得考察当地的风土人情。交警提醒您。请乘客前往朗诵服务区的洗车站进行清洁，然后才可以进入市区。生态环保局提醒您：如果曾经遭遇数量庞大的昆虫包围，是异常现象；如果发现车体有疑似虫卵或者昆虫尸体的残余，请务必进行车体清洁。如果有疑问，如观测到非正常生物等，请拨打电话进行咨询。官方公告。因位置原因，本局与旗下研究所遭遇严重损失，因此暂停热线电话。对您的不便，我们深刻表示抱歉。这条饱经风霜的老旧收费站之后，是上个世纪留存的老国道。在 G X X X 国道建成之后，这条道路日渐被废弃，只有少数的货车依然频繁穿行。国道 G Y Y Y 起点，罗真，此处被涂斥，更改为了侨乡。终点，大日照寺，路程八百公里，末端五百公里是高原地带。各位司机注意配备氧气，防止高原反应事故发生。交警提醒 ：G Y Y Y 小型车辆现在已限行，如需通行需要提前报备。上路的小型车辆司机需额外注意通行的大货车。控制车速、车距，防止交通事故发生。国道路程五十公里，交警提醒您，请使用自来水进行清洁。如果有装载杀虫剂喷头，则请不要开启。防控中心通知，所有车辆人员应佩戴防毒面具，建议穿着长袖长裤，必要不下车，下车不超过三十分钟。服务区内免费分发小鸡炖蘑菇的罐头，可以吃，也可以用来投喂路过的小猫和其他的什么东西。距离下一出口番禺镇还有十公里。国道路程六十公里，绕行至石村，请从右侧车道上立交桥通行。番禺镇生产玉石、琥珀，欢迎游客朋友们前来选购。近日因大批订单收购原因，琥珀暂停上市，请各位谅解。欢迎品尝当地的特色小吃口蘑汤，远行的司机朋友们推荐购买罐头食用，不推荐饮用虫草花口味的口蘑汤。就告示：近日花粉过敏病例频发，请广大市民游客朋友注意防护，重点关注防控昆虫传播。新告示：保护环境，禁止使用杀虫剂。由于是临时改的道口，暂不计入国道路程，只有大货车被允许在这一条临近架设的高速路上通行。或许这次危机过去后，这条路将会成为一条更加繁荣昌盛的道路。不过，如果司机朋友们发现自己误入了这条道路，最好的应对方式不是继续开下去，而是拨打 120， 并且停留在高速栏杆外侧，否则撞大运的几率会高很多。尽管货车司机朋友们训练有素，会尽可能避免此类事件发生。
，道路全长一百四十公里，途经一片开满花的山坡。纵使是怀着坚定信念的运货司机朋友们，也可以在这鲜花环抱的高速路上得到精神的慰藉。不过，此处事故频发，还是建议大家不要放慢前进的脚步。石村县的 G Y Y Y 入口监管十分的严苛，所有的货物要在特定地点装卸货物。这批货物在经过消杀之后，便会由专门的车辆运输进县城的流转站。在结束装卸工作之后，司机必须先在特定的场所进行洗浴，然后才能在规定的区域内活动。自打新条例下来以后，做这些工作的司机朋友们都不是很受欢迎。不过，善良的石村县人民还是乐意接纳他们。而对于这些跑长途的司机来说，最能犒劳他们的，正是一碗热乎乎的石村老面，加一个卤蛋，还有一把金针菇。进入城区车辆则会被另加关注。不过，只要过关就好。城内一如既往的热闹。恐怕是盘龙岭为数不多还在灯红酒绿的地方。下一景区，花岩泽，一百六十公里。这个景区被评为最值得去的景区，很大程度上来源于它在不知何时已经无人维护，让所有人都能够自助式体验景区的内容，自己开观光车，自己采集菜地里的事物，自己去餐厅的后厨开火做饭。游客服务中心即使被废弃，也还保持着干净整洁。从一个侧面反映出来，游玩的游客朋友们有着高尚的情操。这里也是流浪者的暂居地，一般见不到他们。不过，他们会好心的为后来者提供一些小小的帮助。某地有作物田，如果看见田里有，就不要去采了。某地有货。这里指的是一般车祸后货物保存相对完整的货车，这种东西相比其他地方算是常见的了。沿高速路走，不要沿小路走，小路是他们走出来的。我看见他们从第二条路走出来了，那边全是树，还有虫子，不要去那边。不要喝水，某地囤积矿泉水，河水可以喝，湖水不行，一定要烧开水再喝。看到这一条的人。记得按照说明书检查供电，强光会限制他们。是哪儿来的？我问了所里面的人，他们还在找。有一个看不懂的走了，他最后说：“跟我们相处的很愉快。”我是鬼爵，我在另一个世界等你。